Amejaa neema na kweli. Hapo sasa. Sema hapo hapo sasa. Uliza sasa. Nimeuliza ku Kristo ni dini? Eh ni dini. Ningakuuliza wapi andiko ku Kristo ni dini? Simesikia hiyo pas hiyo John Pas. Eh hapo sitasikia dini. Nimesikia tu vile Yesu alipokuja. Ni Kristo. Eh? The letter of Christ. Nani? Yes. Ndio alilete. Eh. Sina shida kama alilete. Nauza ni wapi imeandikwa ku Kristo ni dini? Rajua ndugu yako. Mtoto wa bisho, si ndio? <laughs> Soma maandiko. Eh. Soma katika kitabu cha First Corinthians. Corinthians. Oh, that that Ah, sasa ndio hapo sasa. Kumbe hivi nilikuwa tu na na hapo. Kama mwalimu tumpe mfano kwenye Qur'ani kidogo. Ah ah. Eh, naomba tu muendee. Amesema First Corinthians kwa Corinthians wa kwanza. Kwa Corinthians wa kwanza ngapi ngapi? 4 tatu. Ah, 4 tatu. Ukipata tu Ukristo dini simamia hapo hapo. Ina ngapi? I think that imeshia 21. Ishirini. Ah, 20 ipo. Wa Korinto wa kwanza 4:20. Kwa wale wanaoandika, eh, maana maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Mnataka vipi? Anataka mic inaona. Mnataka vipi? Sasa ai ni hivi, mtoto wa bishop? Naam. Umesikia katika hiyo past Corinthians chapter 4 naam verses 20 mm. inasemea kwamba mm. ufalme wa Mungu na hui katika neno mm. bali nguvu asante so sasa wewe ukisoma maandiko naam kutumia neno naam utaanguka ndio bali tumia nguvu za Mwenyezi Mungu ndipo utakaoelewa haya maandishi kwa hivyo katika Biblia hakuna neno Ukristo ni dini. Hakuna. Pana katika Biblia hakuna okay. mahali imeandikwa Ukristo ni dini. Mimi nakwambia hivi, ukisoma hii Biblia nao neno bali hauna nguvu, hautaielewa. Sasa wewe uko na nguvu katai hata wewe tumia nguvu yako ambayo uko naye kama ni ya Mungu ni ya Roho Mtakatifu unionyeshe wapi Ukristo ni dini nimesomea John 14 John umesoma 1:14 nimesema nasi tukaona uwezo tukaona neema za Mungu umejaa katika neema sijui nini mimi kama hayo mimi naweza Ukristo si Yesu Ukristo Ukristo ni dini Ukristo ni dini obvious. Sasa wapi imeandikwa Ukristo ni dini kwa mujibu wa Biblia? Nimekuelezea hapo mimi. Eh? Hebu nikuelezee. Hebu sikie hapo kidogo. Hebu sikie kwa mfano. Quran sura ya 6 aya ya 226. Hebu sikie kwa ama 319. Ah ah. Quran sura ya 6 aya ya 126. Inasema, "Naam, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu." Twende. Ya moja ishi. na hii dini ya Uislamu rudia tena na hii dini e. ya Uislamu rudia tena na hii dini ehe ya Uislamu mpe maiki Quran nasema Uislamu ni nini ni dini na Ukristo ni dini wapi imeandikwa sasa ndakuelezea ya kidhibu mimi sitaki kuelezea nataka unisomee kwa biblia ukristo ni dini basi tumalize haya fanya hivi eh nisomee hayo maandiko katika kitabu ya Yohana yeye inasemea kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno katika Qur'an hapo mwanzo hapo mwanzo kulikuwa neno eh Jambo la kwanza hapana nisomee 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 Qur'ani mke ni yako hapana nisomee mimi nisikize nasema nini Hiyo andiko umeitoa kwa Qur'ani isipatikana kwa maana iko na makosa mengi imesema hivi hapo mwanzo 
kulikuwa na neno naye neno alikuwa kwa Mungu hiyo andiko ni wrong kwa sababu gani neno haiwezi tangulia mwenye kusungumza neno haiwezi tangulia msungumzaji lazima msungumzaji apatikane ndio neno ipatikane andiko lako limeanza hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno alikuwa nani mwenye kuisungumza sikiza kidogo wewe ndio soma hiyo maandiko hizo Mangapi nisome? John. Eh, John moja moja ama 14. Yohana moja moja. Twende kwa moja msikize bana. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu mpe kidogo. Andika nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kati ya neno na mwenye kusungumza nani utangulia? Hata kidogo acha kurugaruka unaambiwa kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno nani mwenye kuisungumza nayo neno ilikuwa alikuwa Mungu ili neno ilikuwa ndani yake tena pole pole hapo mwanzo kulikuwa na nini na neno ngoja kidogo kati ya neno na mwenye kuzungumza kitu gani utangulia wewe ni mswahili tuko mswahilini ngoja kidogo hebu leta <laughs> Hai. Inasema hivi, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Unajua Kiswahili? Naye naye neno alikuwa hapo kwa Mungu. Naye naye neno alikuwa Mungu. Twende pole pole. Nisikize. Tunaongea Kiswahili na inaandikwa Kiswahili, tunasoma Kiswahili. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Swali. Neno inaweza patikana bila mwenye kusungumza hilo neno. <laughs> Dugu yangu nipata vizuri. Na ukinipata vizuri lakini kwa kuwa na njia ya kwamba hii imani amna ndio maana unaona una sita sita. Na kuuliza swali kidogo. Je, kati ya neno na mwenye kusungumza kitu gani utangulia? Na ni mwenye kusungumza lakini hey, bila kwamba. Hey, Twende kwa kwa kusungumza basia. Mwenye kidogo. Mwenye kusungumza ndio utangulia. Andiko lako limeanza hapo mwanzo kulikuwa na neno. Mwenye kusungumza nani? Naye neno al, naye neno alikuwa hapo kwa Mungu. Subiri, hii mwenye kusungumza hii neno nani? Si Mungu. Vipi neno tangulia kabla mwenye kusungumza? Hebu mpeni kuonyesha mfano. Kitabu cha mwanzo moja moja. <laughs> mwanzo eh hey. moja moja. Eh hey. inasema naam hapo mwanzo hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na inchi Hapo mwanzo Mungu alifanyaje? Aliziumba mbingu na inchi. Nini imetangulia? Zini mbingu na inchi. Ah ah. Rudia tena. Hapo mwanzo ehe uh -huh. Mungu kijua kwanza Mungu kisha akaziumba mbingu na na inchi. Mta maiti. Nani ametangulia? Mungu. Alafu ndio akaomba nini na nini? Mbingu na inchi. Hayarudia ndiko lako uone makosa iko wapi? Hapo mwanzo uh -huh. kulikuwa kwako na neno mpe. Nini imetangulia? Neno. Nini nini nafaa kutangulia kabla ya neno? Sasa Hoja kidogo. Hebu swali, nani anataka kutangulia kabla ya neno? Hoja kidogo. Na ngoja. Huyu ni Yohana. Ehe. Alitabiri haya mambo. Yaadikwa. Ana. Hoja kidogo. Na Yohana alitabiri haya mambo. Eh. Haya mambo yalikuwa kwa pere. Huko nyuma. Hawa. Haya. Twende pole pole. Tukaja ni kuachia because ni elimu kubwa unjafika huko. Twende kwa elimu ambayo nimeona uko na kwa hiyo level. Hii andiko nataka kuitumia kufundisha nini sasa? Mimi hii aliko na kwa sababu Mungu huyu ambaye unasema Yesu Kristo Ukristo sio dini eh wakati unasema Ukristo sio dini sio mimi wewe wewe umesema hivyo wewe subiri umesema hivyo aha wewe usinisingizie Nimekuuliza wewe dini gani? Ukaniambia we ni Ukristo. Nikakuuliza wapi kwa Biblia imeandikwa Ukristo ni dini? Wewe umesema ndiko? Eh? Nimekutumia ndiko. Imesemaje? Imesemaje? Imesema hapo mwanzo kulikuwa na haijasema Ukristo ni dini. Neno alikuwa nani? Eh? Neno alikuwa nani? Alikuwa Yesu sio dini. Na hapo 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 tunaendelea atuzungumzie Musa 
ama Muhammadi ama Yesu pasungumzia uislamu waje na moja nisikie kwanza pasungumzia ukristo na uislamu sio Yesu na Muhammadi bwana ndolia Yesu na mimi natolea Muhammadi na kuuliza swali wapi ukristo not Jesus Christianity wapi ukristo ni dini nisikie vizuri na kusikiza neno alikuwa Yesu naye Yesu akaja kuleta ukristo kukomboa watu ngoja kile hebu subiri kwa hivyo alieleza ukristo ni nani Yesu Musa alikuwa dini gani Musa alikuwa anambia Mungu alikuwa dini gani Mkristo vipi awe ni Mkristo wakati Ukristo amekuja na Yesu soma katika kitabu ya First John hebu kidogo nani kaleta Ukristo ngoja kidogo Yesu ngoja kidogo hebu kwangu asante ngoja na Musa na Yesu nane nane tangulia mwingine. Anisomee kitabu. Nauliza, kati ya Yesu, eh, kati ya Yesu na Musa, eh. nani wa kwanza? Ni Yesu. Ha? Yesu ni wa kwanza. Alafu Yesu alikuwaapo before bini una hinji kuungo. Hebu tupili, hata mimi na wewe tulikuwaapo. Unaona? Hiyo moja tulikuwaapo lakini hatuko hata hivi Lakini naye anazungumzia hapa duniani, lakini tabii hapa duniani kati ya Yesu na Musa nani wa kwanza kuja? Ukuja hapa wa kwanza ni Musa. Asante. Nani kaleta Ukristo hapa? Ukristo ulikuwaapo. Lakini Yesu kukuja alikuja kuhakikisha na Ukristo uko na unaendelea. Nani kaanzisha huu Ukristo? Ni Mungu. Eh? Mungu. Hii neno Ukristo ni jina itakana nani? Neno. Eh. Neno Ukristo ni jina ya nani? Ni ya Yesu. Kwa hivyo kati ya Musa na Yesu wa, wa kwanza ni Musa. Musa hakujua Kristo. Kwa maana Kristo alikuwa amezaliwa kweli uongo. Alikuwa amezaliwa lakini alikuwa alikuwa hapo. Hata wewe hata mimi na wewe tulikuwa hapo. Kivipi? Eh? Niambie mpe huyu. Picha zaburi. Tisini moja Zaburi Tisini moja Jina wewe ni wako bwana. Kabla ya kuja hapa tulikuwa wako. Twende. Zaburi tisini moja Inasema. Eh, tisini moja Zaburi. Inasema hivi. Wewe wewe bwana, eh bwana. Wewe bwana, eh eh, umekuwa makao yetu. Sikia Kiswahili hicho. Umekuwa makao yetu. Kizazi baada ya kizazi kizazi generation after generation kabla haijazaliwa milima kabla haijazaliwa milima wala eh hey, ujeyumba dunia mpe maiki Biblia yako hiyo inasema sisi tumekuwa kwa makao ya Mungu kizazi baada ya kizazi kabla kuumba nini dunia kwa hivyo sisi tulikuwa kwa nane kabla ya kuja wapi Atuzi lewana. Sio mimi. Uwezi elewana Biblia yako. Rudia tena. I send it over. Rudia tena wewe. Mm. Wewe Bwana mpe umekuwa makao yetu. Bwana ni nani? Ni Mungu. Ende sasa. Umekuwa makao yetu. Mpe umekuwa makao yetu. Makao ya nani? Ni yetu. Si tumekuwa kwa nani? Si kwa Mungu. Twende. Kizazi baada ya kizazi generation after generation twende kabla haijazaliwa milima eh uh-huh. wala hujaiumba dunia mpe tulikwako mpe kabla dunia tulikuwa kwa nani kwa Mungu sasa unakatani ajua <laughs> sasa unakatani ni sio Yesu tu mimi na wewe tulikwako hiyo sio topic topic iko hapa wewe unataka kutufundisha kwamba Yesu ni Mungu hiyo ndio imani yako uko nayo ama sivyo yes unaona sasa hii yani kusuka kote huko ndio kwa Yesu ndio Mungu soma kitabu ya <laughs> John 10 ngoja kidogo utasoma John 10 maiki ni yako ili unaamini kwamba katika kabisa Yesu ndio Mungu wako kitu kimoja eh wako kitu kimoja na Mungu nani yes Yesu na na Mungu kwa hivyo kuna Mungu wawili wako kitu kimoja nauliza kwa hivyo kwa kama wako kitu kimoja ni kama vile kashakwa na ruto wako kitu kimoja kwa hivyo wewe unataka kuniambia huko na Mungu wawili 
soma katika kitabu hiyo lakini hiyo John ngapi John ngapi 114 anarudi hapo 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 anarudia turudia tu jina Ukristo katika Biblia imekosekana kwa hivyo mpaka saa hii Ukristo sio dini hebu labda tumfunushe Ukristo ameshindwa kudhibitisha Ukristo ni dini kwa hivyo anaegemea Yesu kwa Mungu kwa hivyo ukisema wewe ni Mkristo utakuwa unakosea kwa maana hakuna mali imeandikwa hiyo tumefuta haya twende za hakuna na neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama kama wa mwana pekee atokae wa baba mpeana amejaa neema na kweli mpea maiti aha tukaona tukaona utukufu kama wa nani john hiyo yohana kwanza inatuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwa hapo ndio ndio naye neno alikuwa hapo kwa mungu naye neno naye neno alikuwa mungu neno ni nani neno ni yesu mungu akaupanya utukufu wake na akaumba kiungu unaona mungu kiungu unaona mungu akaumba kiungu eh akai ili ni yake itimishi kwa hivyo wakawa ni wangapi? Eh? Wakawa ni wangapi? Si ayumba. Nani kaumba? Mungu kwa utukufu wake. Akaumba nini? Aliumba neno ambaye ni nani? Ni Yesu. Na wewe unamwita Yesu nani? Ikakuja kwa haki yetu. Asante. Na wewe 